Bueno, aquí estamos en pleno encuentro latinoamericano de pastores eh, que hemos invitado junto con las esposas en este hermoso lugar de Córdoba. La localidad se llama Tanti, que nos hemos enterado ahora que en quechua significa encuentro. Así que hacemos honor al nombre del lugar. En un hotel muy lindo, en un paraje hermoso. Aquí hay 14 hectáreas para recorrer. Pero lo más importante es lo que estamos viviendo aquí. Hemos convocado bajo un lema, la iglesia que Dios quiere. Claro, el título es muy amplio. Podemos hablar de muchos aspectos de la iglesia, de la unidad, de la santidad. Pero todos esos aspectos ya hemos enfatizado en años anteriores, en otros encuentros. Pero esta vez lo hemos enfocado más bien hacia que Dios quiere una iglesia, como hemos llamado, extramuros. Una iglesia que esté consagrada a la misión, a ser luz en medio del mundo, la sal de la tierra, la levadura que leuda toda la masa. Y la carga que ha surgido es porque nos vemos como la inercia que traemos es haber sido un movimiento de renovación y restauración de la iglesia y de los principios fundamentales, pero nos damos cuenta que ese énfasis nos ha llevado como un movimiento muy para adentro y lo que estamos anhelando y orando y es la carga de este encuentro es que toda esa riqueza que hemos recibido de Dios no es para nosotros, es para todos todas las naciones, es para toda la gente de, del mundo, es para los perdidos, el reino de Dios, así como Jesús nos enseñó que tenemos que orar cada día, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la carga es la evangelización, el que seamos una iglesia extrovertida, una iglesia que no se encierra, sino una iglesia que está en la calle, en la plaza, en las casas, en el mercado, está en, los, en las redes sociales, está en la televisión, está en la radio. Una iglesia que sale al encuentro de la gente que está necesitando de Dios. Otro aspecto importante, y por eso lo hemos llamado encuentro latinoamericano, es que como lo hacíamos en años anteriores, ya hace bastante tiempo, este, los primeros encuentros se transformaron espontáneamente en latinoamericanos cuando hermanos de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, Bolivia, Ecuador, se enteraban que había un encuentro, venían. Entonces, por propia generación se produjo un encuentro latinoamericano. Así que esta vez hemos invitado explícitamente a hermanos de otros países y estamos tan contentos de tener casi 50 brasileros, más de 40 chilenos, varios que vinieron de Paraguay, varios de Perú, de Bolivia, de Ecuador y de Uruguay. Entonces es un clima muy hermoso de fraternidad, de las iglesias que estamos en un mismo espíritu, en una misma visión, este encuentro ha sido realmente y está siendo de mucha, de mucha bendición. Y hay un desafío muy fuerte, estamos eh, anhelando, orando, que este encuentro nos transforme. Primero a los pastores, porque si los pastores nos volvemos revolucionarios, es decir, volcados hacia la evangelización, a la larga la iglesia se va a transformar en una comunidad evangelizadora, una comunidad que está volcada también hacia afuera. Así que estamos contentos con el avance hasta aquí, todavía nos queda esta noche y mediodía mañana y todo lo que hemos vivido ha sido muy enriquecedor. Toda la gloria sea para el Señor. Por la gracia de Dios pudimos estar en este encuentro que nosotros decimos fue programado por el Señor. Porque estamos pastores de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Ecuador, eh, 
conozco a algunos otros de otros lados, como Italia, y Miami. <risa> Eh, y la verdad que somos alrededor de 330 creo al día aproximadamente y lo más hermoso que este encuentro la nota sobre el siguiente fue la evangelización principalmente que los pastores somos los, los protagonistas los que tenemos que salir adelante en la evangelización o sea hay una frase muy común que se dice que el pastor reproduce pastor, la oveja reproduce oveja, pero ese versículo no es bíblico. <risa> o sea, todos tenemos que reproducirlo. Todos somos ovejas y todos tenemos que extender el reino de Dios. Y creo que ha venido una, una nota muy profética, muy de Dios, muy similar en todos los oradores, en el tiempo de oración, las palabras proféticas, el culto, todo ha girado en torno a esa nota, como que estamos en el tiempo de Dios aquí en Sudamérica para expandirnos, para crecer, para extender el reino del Señor y pensamos que los próximos años serán años muy gloriosos en ese sentido. Si los pastores salimos al frente, bueno, los hermanos también van a salir. Y los pastores vamos a salir también con otros. Y una vez que entren en esa motivación, en ese sentido evangelístico, ellos van a, van a hacerlo solo después, ¿no? sin necesidad de que un pastor lo esté buscando o llevando. Creo que muchos nos hicimos predicadores en la calle. Eh, ahí fue donde tuve ese predicador, en las plazas, en los hospitales, arriba el tren, el colectivo, en las esquinas de los barrios, en esos lugares fue donde me fogué como predicador y, y bueno y creo que después uno va creciendo la obra la iglesia y nos involucramos en tantas actividades internas en tantas situaciones y problemas de la gente que estamos muy metidos a dos el apóstol Pablo al principio de su ministerio tenía el 100% hacia la evangelización con judíos o no judíos pero después, claro, vemos que estaba ¿verdad? con muchos temas de iglesias, con problemas a medida que crecía la obra. Estaba muy metido también en la iglesia. Pero eh, la idea que da cuando él dice que quiere ir a, a Roma, pero su propósito no es estar en Roma, sino ir a España, donde se ve que nadie todavía había llegado, es que él estaba un porcentaje seguía con la iglesia y otro porcentaje seguía con la predicación. La locomotora de la iglesia es la evangelización. Este, si le sacamos al tren, le sacamos la locomotora, el tren sigue igual, este, todos sentados, todos cómodos, todos arriba del tren, pero el tren está parado, no avanza el tren. ¿no? Así que estamos en ese sentido queriendo extender el reino de Dios. Que así sea en todas partes. Amén. Hemos estado compartiendo a Dios, Dios con nosotros. Realmente fue un tiempo de Dios con nosotros. Porque Él nos estuvo hablando de lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es que tantos, que miles, se vuelvan a Él. Y ha puesto a la iglesia. Y la puso a la iglesia en lugar de Jesús. Jesús hizo su parte, ahora la iglesia tiene que hacer la suya. Ir a las naciones, comenzando desde nuestro barrio, y hemos recibido todo este tiempo esta palabra. Al mismo tiempo nos hemos vuelto a juntar entre nosotros y fue hermoso encontrar un mismo sentido, una misma carga. El Señor fue el que nos habló y puso esto en nuestro corazón. Y a todos los que puedan escuchar estas palabras, les, si pueden escuchar estos videos y verlos. Y el Señor tiene una palabra nueva respecto a lo que va a hacer en cuanto al evangelismo sobre el planeta Tierra. Hasta pronto, un amor muy grande. Gracias. Estamos casi culminando el encuentro latinoamericano de pastores, esposas, líderes. Y ha sido una verdadera bendición el compartir con los hermanos de distintos países, además de un enriquecimiento por, por la palabra entregada, que creemos que va a renovar y va a establecer un tiempo nuevo para la Iglesia en Latinoamérica. 
creemos que Dios está moviendo las cosas para apuntar a su propósito y creemos que esto va a tener un resultado final muy bueno. Animamos a todos los hermanos para que se involucren en este gran momento de Dios y puedan realmente eh, estar atentos a lo que el Espíritu Santo está queriendo decirnos en esta hora de la historia. Así que para todos los que vean este video, reciban un cariñoso saludo y una bendición de parte de Dios para su vida. Y no se olviden que el tiempo mejor está por delante. Gracias. Eh, yo iba a decir hola, ¿no? Mas, <ríe> buen día hoy. <ríe> Estamos aquí en Córdoba, en este encuentro sul-americano de pastores, y líderes y esposas. Y estamos nessa esta conclusión, hoy por la mañana, segunda-feira, día 12 de octubre. Y hay una gran alegría en ver o cuánto el Señor tiene nos abençoado y qué proveito tem sido estos días de comunión, de estreitamiento entre nuestro relacionamiento como pastores y líderes de varios países. Aquí teve hermanos de Brasil, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Equador y de Itália. Entonces, ese estreitamiento, ese relacionamiento, esa comunión sincera, genuína, simples entre nós, tem sido algo espetacular. Con toda la palabra y la carga que el Señor tem nos dado sobre la Igreja que Dios quer. Tem sido un um desafío, tem sido momentos de mucho quebrantamiento, de análisis do Espírito sobre la vida de cada uno de nós de nós eh, enxergarmos as nossas fragilidades, fraquezas, debilidades, para que haja em cada um de nós um fruto digno de arrependimento. Nisso tudo, a carga que Deus colocou para repartir foi muito sobre a liderança, né, sobre cada um de nós como pastores desse rebanho da igreja que Deus quer. Se não houver um pastoreio e um caráter de cada um desses líderes, eh, a igreja não vai ser como Deus quer. Há uma relação direta, proporcional entre a igreja, os líderes e a igreja que Deus quer. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi o texto tão conhecido de 1 Pedro 5, de 1 a 4, que há muito tempo Deus tem me falado muitíssimo a respeito de pastorearmos a igreja de Deus. É, não por forçadamente ou constrangimento, né, mas de boa vontade. Também não por sorte da ganância, ah, mas de ânimo pronto, como fala na versão espanhola. Também não como dominadores desse rebanho, né? como os senhores, como os governadores deste mundo fazem, mas tornando-nos exemplos do rebanho. Exemplo de vida, exemplo de família, exemplo de caráter, exemplo para realmente praticarmos todas as coisas que temos falado aqui, exemplo de unção, de graça, de humildade de serviço uns aos outros, e a palavra conclui dizendo que quando o Supremo Pastor aparecer, e a vinda do Senhor está muito próxima, quando Ele vier, Ele vai trazer com Ele a coroa de glória, que Ele vai dar a cada um de nós, que temos sido fiéis até o fim, completando a carreira, né combatendo o bom combate e guardando a fé. Um beijo para cada um de vocês que não puderam estar e recomendo fortemente receberem o um material para terem participação dessa herança que o Senhor tem nos dado. Um abraço e um beijo em nome de Jesus. Tchau. Bom dia. Nós estamos juntos aqui nesse encontro que o tema é a igreja que Deus quer. É muito tremendo o que Deus está falando em todas as áreas. Mas hoje pela manhã eu chorava no quarto entendendo algo que eu quero acrescentar à igreja que Deus quer. Precisamos dos membros do corpo de Cristo funcionando, ativos, vivos, uma igreja viva. Eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo para isso, para nos renovar. Estamos vivendo uma experiência de dezenas de anos de igreja. E precisamos fazer essa transição para a nova geração. E eu sei que alcançar a nova geração é ver a igreja funcionando. Esse é meu anseio, meu desejo. Tremendo a comunhão, o relacionamento, tudo que Deus nos falou. Mas nós temos que sair daqui para que a igreja funcione. E aí precisamos de um milagre. Tenho usado muitas vezes essa palavra, milagre só um milagre, 
Mas o propósito de Deus é esse, Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Então, como servos do Senhor e naquilo que Deus nos chamou para fazer, eu quero fazer com a graça de Deus, através do Senhor, o corpo de Cristo funcionar. É meu desejo, meu anseio, para ser então a resposta a esse tema, o modelo de igreja que Deus quer. Deus abençoe toda a igreja, no nome de Jesus. Eu gostaria de falar a minha impressão sobre o encontro latino-americano que ocorreu ali em Córdoba. A minha impressão foi uma impressão muito boa, porque, primeiro, eu encontrei amigos. E o meu encontro tem essa conotação, que é um encontro de amigos. Não foi uma conferência, não foi é, só para a gente ouvir mensagens. Ainda que as mensagens foram muito preciosas, mensagens que nos ajudam a sair do ambiente que a gente está para um ambiente de trabalho, onde a gente deve sempre viver, pregando o Evangelho, levando a palavra para os outros. Mas o que me marcou realmente nesse encontro foi o fato de haver encontrado amigos, que alguns deles já não via há muito tempo, e a possibilidade de fazer amigos novos. Então essa foi a primeira e grande forte impressão que eu tive. E também uma outra coisa é a possibilidade desse encontro continuar. Não, é? não ser um encontro que acontece eventualmente, mas um encontro que agora se repetirá daqui para frente. O nosso próximo encontro será no Chile, não sei se em Santiago, e depois aqui no Brasil. E gostaria é, de animar aos que não foram a fazer um esforço de participar conosco dos próximos encontros. Creio que a tônica da igreja é essa, é uma igreja de encontro, não é no sentido de encontro... É, encontrar uma vez, mas é uma igreja que se encontra, encontra a si mesmo, encontra o seu papel, encontra o seu objetivo em Deus e principalmente se encontra com o Senhor. Muito obrigado. Simples fazer essa conexão da vida de Pedro com Jesus e a imagem que me vem por ele Espírito e se las quero compartilhar é a seguinte. Quero invitar Márcio como Silvano. Vem para cá, Márcio. Márcio é Silvano, o ajudante de Pedro, e o escriba. Pedro já anciano, possivelmente é ano 60 depois de Cristo. Ele bem de mais idade, mais viejo. Ele está dictando, se diz dictando, a escrita para Silvano, seu fiel discípulo. <música> Oh